día acompañó, paró la lluvia que nos visitó ayer, así que como vos decías, justamente la tierra está blanda, hay que aprovechar ahora. Y un proyecto muy lindo que fue idea del señor Sosa, que me acompaña, eh, coincide que justo el barrio se llama Los Lapachos, entonces decidió conseguir plantines de Lapacho donados por Arauco y así embellecer el barrio con las plantas del mismo nombre, ¿no es cierto? ¿Van a plantar en las calles aledañas a la escuela? Sí, estamos, plantamos ya en el bulevar y ahora nos queda la parte acá de la manzana de la escuela, sería la vereda, y también en el interior de la escuela vamos a poner plantines. ¿Chicos de, de qué grado son? Son chicos de tercer grado, que trabajaron todos, así que por suerte eh, ellos también se prestaron para esto, le pusieron todas las ganas, así que un poquito embarrados, pero felices. Se los ve, se los ve muy contentos y con pala en mano. Sí, seguro, pala, machete, de todo un poco, así que es lo que se necesita. Bueno, eh, Facundo, eh, importante esto eh, para el, la actividad de los chicos, pero también para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios este es un privilegio único, el recuerdo que ellos van a tener el día de mañana cuando vean lo que ellos lograron hacer, no tiene precio y la verdad que poder contribuir con el medio ambiente, tanto daño le hacemos que devol devolverle un poquito de salud está bien y más involucrando a los chicos que vayan creciendo con algo de, de valores que por ahí lamentablemente a veces se dejan de lado, ¿no? Y siempre con la ayuda de Dios que ablandó la tierra, ¿no es cierto?, para que hoy podamos hacer esto con ellos. Ellos tienen más motivación que nosotros, así que muy agradecido a los docentes, a los directivos, porque se prestaron para esta actividad. Eh, estamos acá como padres, hay otras madres también que están colaborando mucho y esto es un equipo, lo hacemos juntos. Eso es lo importante, ¿no? Que haya predisposición y que todos apunten hacia el mismo lado. Exactamente, porque mientras más manos hay, más rápido, más llevadero se hace el trabajo. ¿Cuántos plantines van a estar colocando? En total son 50. También pensamos por ahí poner alguno en el playón de enfrente, que si vieron no hay nada de sombra alrededor. Ojalá y pedimos por este medio a la comunidad y al barrio que estén tratando de cuidar, por lo menos que, que no desaparezcan o que no se rompan, sería lo ideal. ¿Son solo lapachos o hay algún otro? Hay solo lapachos amarillos y rosados, justamente haciendo honor al barrio, que se llama Los Lapachos. ¿no? Bueno, ¿algún otro tipo de proyecto para con los chicos en este último tramo del año? ¿Ya estamos concluyendo prácticamente las clases? Sí, no, ahora solamente nos queda la velada el, el día 17 de noviembre, pero también ya hemos visitado la Reserva San Jorge, creo que es. Eh, todo tiene que ver con que los chicos tomen conciencia del cuidado del medio ambiente, y la necesidad de que tener una vida un poco más sana, un poco más, más activa y más armoniosa con el medio ambiente. Bueno, ojalá que esto cause un efecto de contagio también en todos los vecinos para que se mantenga todo esto, ¿no? Y no solo en los vecinos, lo ideal sería que toda la comunidad contribuya un arbolito, no cuesta nada plantar y le hacemos un beneficio a todos, así que como decía el señor Sosa, pedimos a, la, a los vecinos del barrio que también colaboren cuidando las plantitas, ya hemos tenido malas experiencias anteriormente, cuando plantamos al otro día no estaban mal los plantines, y esperemos que esta vez no suceda eso, es para embellecer el barrio y para colaborar con, con la naturaleza.